，你是不是还在想着之前那个案件？小鹿本来不用死的，是我的疏忽，是我亲手把他送到凯普坦手上。你又提到了凯普坦，他不是早就被判定时代了吗？但他临死之前写下了凯普坦，真的不可能。罗非，我替你把霍医生请来了。霍医生，如果有人叫中了一枪变成了时代，还有康复的可能吗？康复不了。如果这种都能康复，那都算是医学史上的奇迹了。那没有先例吗？除了胡编乱造的野史，神经系统的结构性损伤是不可逆的。但无论如何，小鹿肯定是被人给害死的。你们还记得之前的那个假警车，还有带走小鹿的两个假巡捕吗？那个假警车我查过，什么也查不出来。还有那两个假巡捕，消失的无影无踪。如果是这样的话。这说明凯普坦不但可以行动，甚至还掌控着一个秘密组织。你还是怀疑凯普坦已经从痴呆的状态康复了？刚刚本杰明已经说了，这种是属于结构性损伤，是不可逆的，康复不了的。既然不可逆，那就还有另外一种可能：凯普坦根本就没有痴呆，从头到尾都是装的，一装装了十年，装十年痴呆。恐怕他早就变成真痴呆了。没有人能有这种意志力能撑十年。如果他有了凯普顿痴呆是真的，不可能，绝对不可能。哎，罗非，见凯普顿这样的重犯，需要提前跟监狱申请的。再说你去见他有什么用？霍医生是全上海最顶尖的心理医生，难道你连他的诊断都信不过吗？你们都不懂，罪犯最松懈的时候就是他自己认为最安全的时候。他刚刚骗过了霍医生，所以我这个时候出其不意的出现在他面前，也许会有不一样的收获呢。哎，那你也得提前申请啊！来不及了。不进去，罗非，罗非，罗坤，我看你这样找你。罗坤，本事大了，居然敢跑到监狱里去闹事。探长，无非他也是为了小鹿的案子。哎，你别插嘴，这儿没你什么事儿。罗非，这次要不是小曼拦着你，你将酿成大祸。说不定我就能查出什么了。你采用非法手段，你还有理了？探长，你出去。我跟罗非还有点事儿。探长，出去啊！将士退役，居高平六。将士平五
，居六平五，再讲。讲五平六，我的马看在哪儿？你怎么讲五平六？没有马，哪来的马？你记错了吧？那你左手拿的是什么？乐飞，你就告诉我高楼盗窃案的谜底吧。我们说好的，你得先赢了我。我刚给你摆平了在监狱闹事的事情，你欠我很大的人情，我没有时间跟你耗。我已经上面保证三天内结案，今天是最后一天，如果破不了案，不光我这个探长丢脸，你这个探案顾问也跟着丢脸。哎，早知道在监狱里，就验证我的猜测了。罗非，有完没完？行吧，你把案情再复述一遍。三天前，有一个小偷徒手爬上了十八层高楼，从一扇不到三十公分的气窗爬了进去，而且在大使夫人在家的情况下，盗走了那串价值连城的项链——维纳斯之泪。你说他到底怎么办到的？很简单，这个小偷不是人，是只鸟。<笑>你在开玩笑？我没有在开玩笑啊。当时的案发现场发现了一根宝蓝色的羽毛，你手下的人说是大使夫人帽子上掉下来的。可一般帽子上，要么是鹅毛，要么是火鸡毛，而这一根羽毛，则是来自于一只金刚鹦鹉的。这个鹦鹉它能偷东西啊，所以肯定不是一只普通的鹦鹉，而是一只受过精心训练的鹦鹉。对呀、啊，项链丢的前一天，大使夫人确实到过杜马斯马戏团看马戏。马上给我你份搜查令，我要搜查杜马斯马戏团。案子也帮你破了，可这棋你也没用啊。你在监狱里跟人家动手，如果不是我打点，你被退一百次职也不亏。那既然你这么照顾我，我得报答你啊。这样，我再帮你破一起案件，不要偷东西这么无聊，来些有意思的。巡捕房又不是西餐厅，任你点的。探长。哎。警校没教你吗？进门前要敲门。探长，刚刚接到举报，四马路发生命案，需要警方支持。命案？什么命案？我申请。叶长青，立刻去凶案现场。我问你是什么命案？为什么不交给我啊？这个案子不适合你。怎么就不适合我了？这不是女孩子去的地方。我不是女孩子，我是女警探。女警探也是女人，这种地方，正经女人就不能去。难道正经男人就应该去吗？你，呃，不是，呃，能不能告诉我四马路到底发生什么事儿？你别说话。别说话，这个案子就交给叶长青办。不是，你觉得叶长青破案是比我厉害吗？他虽然没你聪明，但是他是巡捕房资格最老的警探。啊、你毛还没长齐，人家就开始破案了。怪不得巡捕房之前的破案率那么低。前辈尊敬点儿。破案讲究的是能力，而不是资历。就比如这一位，他虽然智商不高，但是打起架的时候战斗力是常人的三点五倍。你是在夸我吗？呃，你猜吧。走了。你去哪儿啊？去破案。啊不，我我也去。哎，我警告你们啊，不准搅和叶长青办案。破案是需要经验的。这个案子很简单，单从尸体来。这不是自杀，是他杀。哦，高明，您还发现什么？你们有谁找到死者钱包了吗？没有，没有。案发现场呢，有明显的搏斗痕迹，这说明就是一个典型的入室抢劫杀人案。所以呢，你们要尽快调查这两天进出旅馆的可疑人物，重点对象放在。这个有偷盗前科和抢劫前科的人，明白了没有？明白，明白。错，这不是抢劫杀人。你们俩怎么来了？我们刚好路过，就顺便来看一下。这案子是我负责的，而且我已经破的差不多了。你俩赶紧走吧。没问题。不过在离开之前呢，我有一个问题想请教一下：如果是抢劫杀人，那为什么死者手上的戒指和玉手镯都还在呢？
，很简单呀、啊，凶手抢抢完钱包以后，刚想动手抢这个首饰，突然他听到了一个声音，他以为有人来，所以他逃跑了。<笑>有道理呀、啊，我还有个问题。这个坤包，你们刚来的时候就像现在这样打开在地上的吗？是啊，怎么了？从现场来看，凶手和死者之间发生过打斗，死者用随身携带的坤包砸向了凶手，被凶手一下打落在地上，而里面的钱包，哎，麻烦让一下。那既然值钱东西都没丢啊，这说明这就不是劫杀，这个女人一定是个妓女，因为这个嫖资没有贪污，发生了矛盾，然后被嫖客咔嚓一刀啊，很简单嘛。她身上穿的旗袍是上好的进口 B 级面料做成的，做工精细，肯定是量身定制。能来这种不正规旅馆的下等妓女，是不可能穿这么好的旗袍的。他的想法与我不谋而合。哎、啊，我也是这么想的。你想啊，这个富家太太，那肯定是有什么见不得人的事儿啊，肯定是和他的情人幽会，在幽会的过程中，两个人发生了口角，东西收来了，一言不合，嘎嚓，这回他宰了。不，死者肯定不是一个有钱人，他虽然穿了一件价值不菲的旗袍，但他的皮鞋却很旧，手镯还有戒指，成色都很一般，香水和口红都是廉价品。怎么这么大的酒气呀、啊？你是不是又喝酒了？你一喝多了就胡说八道。我得好好说说你，过来过来。没有这样，这喝酒，给点面子行不行？我好不容易弄这么个案子，你还来找茬？我没有啊，我怕你一个人应付不过来。天地良心落在，所有案子都被你破了，你还要强迫这个功劳啊？这个案子破了，功劳全是你的。为什么？我又给不了你什么好处。让我参与破案，对于我来说是最好的好处啊！还有这位刑警呢，他早就想跟你学习学习破案的手法了，是不是？嗯，功劳全是你的。那行，那这次我就让你们两个参与进来。好，还有一个，再也不许在我下属面前质疑我。啊，天为定。知错就好。嗯，这个小麦，你俩看看有什么收尾的工作去做一下。啊，你今天帽子挺好看。真的吗？站好了。从尸体看出什么了？致命伤在右颈处，颈动脉被割伤，凶器应该是一把小刀。对，你真是失望透顶。刀口呈三角形。凶手在杀人之后，用同一把刀把死者脸划花了，可能是双方积怨已深，也有可能他是要刻意传递某种特殊的信息。很好，走吧。你们去哪儿？查案。昨天下午，二零幺房是王太太。王太太，没有具体名字吗？没有，我们这儿登记就是走个形式。他是一个人来的吗？是的。几点？呃，四五点钟吧。你确定没有人跟他一起上去吗？他来的时候是一个人，但是登记的时候跟我说，过会儿有个王先生要来，叫我把房间号告诉他。王先生啊，他来了吗？什么时候来的？昨天傍晚六点钟。怎么这么确定？他来的时候，电台正在播放《歌后竞选》呢，正好六点钟，周旋是第一个唱的。那他什么时候走的？他上去不久就下来走了。周旋一直凤凰于飞，还没唱完呢。你还记得他长什么样吗？中等个头。穿一件灰色长衫。哦，二零一房的女人是他杀的，起码他有非常大的嫌疑。你这样，你跟我回巡捕房去画像。我还要做生意呢。你做什么生意？你的旅馆发生命案了，我没让你关门就不错了。来，带走。哎哎哎，这这，哎呦，公子。哎，要不咱们跟着一起去吧？不用。这个王先生肯定不是凶手，一首《凤凰于飞》只用三分钟，他根本就没有作案时间。他来这找人，但是很快就离开。
，说明当时房内已经没有人应他的门。那个时候死者就已经遇害了，死亡时间是四点到六点之间。那我们接下来怎么办？顺藤摸瓜。死者穿的旗袍用的是进口的必须面料，裁剪合体，肯定是量身定制。而法租界内能做出这样旗袍的裁缝店，不超过十件。不是，都不是。你能不能告诉我，你到底在找什么？滚边！每个技艺高超的裁缝都有自己独特的手法，就像是画家的签名一样。死者旗袍的滚边非常的与众不同，是那种斜纹拼接、极细窄边的。走，下家。就是这儿，你确定？我看的都一样啊。先生好，小姐好。呃，小姐是看成衣啊，还是要定做啊？你们家有进口的 B 级料子吗？有有有有。哎，不瞒您说，就这水绿色 B 级料子，整条通福路就我们家有。拿出来。哎，好好好。你看，哎，看看，一模一样。都有哪些人用这个料子做过旗袍啊？小姐，不好意思，这个客人资料我不能透露给你。徐木房警探探案，需要你配合一下。啊，好。谁谁谁买谁卖，我这儿都有记录，我找找。只有三个人做过这个旗袍。哎，对，店里生意差，卖不动。我们只能按单据上一个一个去找了。这三个人都不是。他们的尺寸和死者不符。你们还有其他记录吗？没了没了，都在这儿呢。这布从进货到现在就买了三条。哎，你你撒谎！去除上面的尺寸，正好少了一米八。这匹布总共做了四件旗袍，那还有一件是做给谁的？啊、哦，对对对，还有一件是做给太太的，我忘了。我怎么就没想到，什么人能穿得起高档旗袍，却买不起高档化妆品？当然是裁缝部的老板娘了。你们老板呢？在上面。你是王家德吧？想做衣服，先登记。我是巡捕房的警探，想找你问点事情。什么事？你太太现在在哪儿？她昨天接完电话就去对面马路的李家打麻将去了，现在还不见人影。你太太是不是经常去打麻将？哎，对对对对，太太可会打麻将了，每次都赢好多钱呢。就你多嘴，滚，滚下去！成天往外跑，死在外面才好呢。他昨天出门的时候，是不是穿了一件水绿色的 B 级旗袍，戴着金项链、玉手镯，还提着一个白色的手提包？没错，出什么事了？昨天下午四点到六点的时候，你在哪儿？我在做衣服啊。谁能证明？我在自己店里做衣服，要什么证明？什么意思？怎么问？什么意思？没事，我来，你先下去。哼！王先生，您先冷静一下，您听我说，我们我们发现一具女尸，穿戴跟你太太一模一样，你最好去巡捕房认一下尸体。你说话就不能婉转点吗？有什么区别？我说的婉转一点，他太太就能活过来吗？你这人还真是一点同情心都没有。哎，哎哎哎，你。
你说这个王嘉德他会不会是凶手啊？从他刚才的表现来看，不像是在说谎。况且你见过哪个凶手会当着警探的面把凶器挥来挥去的？去找这个李太太，如果死者经常在他家打麻将的话，那或许这个李太太知道些什么事情。走吧。你说。真是天有不测风云，这好端端的一个人，怎么说没就没了呢？你和他很熟吗？以前经常一起打麻将的搭子。他有没有得罪过什么人啊？阿梦脾气最好了，人又长得漂亮，讲话又嗲，那男人一听到他的声音就酥了。他这个人心肠也好，邻里有什么事情他都会帮忙的，谁会跟他有仇呢？你刚才说以前一起打牌，现在不打了吗？是啊，最近裁缝店的生意不好，他也不来打了。那为什么王嘉德说他昨天在你们家打麻将啊？瞎说！这几天我们家小毛头生病，我哪有时间打麻将啊？奇怪，王嘉德为什么要撒谎呢？昨天接完电话就去对面马路的李家打麻将去了。哎呀，会不会是他男人把他给杀了？为什么这么说啊？我悄悄跟你们讲啊，这个王家德不是个什么好东西，他自己的店铺生意不好就怪女人，天天喝酒打老婆，还拿着剪刀说要杀了他。你亲耳听到的？当然。哎呦，我不说了，万一被他知道是我说的，以他那个暴脾气，我想想都怕。你看看，是不是你妻子赵琴梦？琴，琴梦，琴梦，琴梦，琴梦，你怎么回事？启梦，谁杀了你、啊？谁杀了你啊？凶手目前还没有找到，我们有几个问题需要问你，跟我来一下。人都死了，不去抓真正的凶手，你问什么问题？只是例行公务，来吧。你们怀疑我是凶手对吧？脑子被狗吃了吧？我怎么可能杀死我的老婆？快去抓真正的凶手！我求你了，你快去抓真正的凶手！快去呀！我快去呀！我快去！放开我！放开我！你们几个混蛋，放沙子！放我放我出去！放我出去！混蛋王八蛋！你们不去抓凶手，我自己去！我自己去！死者的遗体不是已经交给家属指认过了吗？那我们为什么还要来找本杰明啊？本杰明的作用，可不仅仅限于解剖这一项。王先生，警探先生，警探先生，太太真不是我杀的，真不是我杀的。来，把王先生放上来，快点，快点。哎哎哎谢谢金丹先生，客气了。王先生，我说放你出来，没说让你回家。这样吧，咱们换个地方，我跟你好好聊聊。哎，昨天下午四点到六点，你在干什么？我不是说过了吗？我在家里做衣服啊，有谁能给你证明？我一个人做衣服需要什么证明啊？好，这把剪刀你应该很熟悉吧？啊，是。剪刀拔开这销子就可以一分为二，分开的利刃呢，长约三寸，宽约半寸，一刀下去呢是三角口，和死者伤口完全一致。这么说来。
，你一定是用这把剪刀杀死了你太太。没有，你胡说！我我为什么要杀他？哼，我来帮你还原一下吧。昨天你太太假借打麻将之名，其实是去了四马路的天香旅馆和情人幽会，你一路跟踪过去，大怒之下用这把剪刀。情人，驸马路幽会，这个臭婆娘杀千刀的，嗯，这个要记好啊！嫌疑人要杀被害者一千刀，不是，不是，不是这个意思，我不是杀人犯，我也根本不知道他在外面有钱。杨家德，你是敬酒不吃吃罚酒是吧？啊，行，我先不理你，我肚子很饿，我去吃碗面。大哥，你沈大，我问他什么呀？你随便问什么都可以啦，关键就是不让他睡觉，熬阴熬着他，他总会找的啊。哎，死者都反映出来了，是什么？马钱的钱。他是中毒死的。这么小的剂量不足以致死。凶手既然是用刀杀的他，为什么事先还要下毒啊？在他的胃里还发现了其他的成分，你仔细闻闻。麝香，马钱子碱加麝香，这不是毒药。四马路下等妓女常用的廉价避孕药。所以死者赵启梦是一名妓女，可是她有丈夫啊。她丈夫应该不知道，她是背着家人偷偷做生意的一名暗娼。那下一步我们应该去哪里查案啊？回家睡觉啊，这样明天才会更有精力的破案。走了。王家德，你倒是招啊！你招我就让你睡觉。警探先生，我昨天做了一整夜衣服都没合眼儿，就让我睡一会儿，就一小会儿啊。王家德，你就招供你的杀人经过，我就让你睡觉。哎呀，我真没杀人。我点了碗阳春面，好吃的不得了啊！哎，给你罗老板吧，快去吃啊！谢谢他，谢谢。王先生，实在是不好意思呀、啊，我们搞错了。你太太其实并没有什么情人。哼，我就知道你们在胡说八道。我可以走了吧？哎，坐下，坐下，着什么急呀、啊？坐下，我跟你聊聊天儿。这个是你太太的验尸报告，上面写着说你太太最近一直在吃这个避孕药，这个事儿。你知道不知道啊？不可能！我和我太太一直准备生个儿子，怎么可能吃避孕药呢？对了，你们家是安有一部私人电话是吧？啊，是。家里做裁缝生意，装部电话方便接订单。那打电话来的都是找你做衣服的人喽？最近生意不好，顾客打的少，找我太太打麻将的多。谁呀、啊？邻居李太太，多久打一次？什么时间打的？一般是每个礼拜三和礼拜五的下午两到三点钟。怎么电话有问题？啊？你太太这几年打麻将手气是不是一直不错呀？啊，她总是赢，还能贴补家用。我告诉你实情吧，你太太这几年啊，根本都没有摸过麻将牌，打电话来的也不是什么李太太。是暗马子团伙的联络人。暗马子，暗马子就是暗娼的意思。你太太一直拿着打麻将的借口在做暗娼的生意，每天回家那么晚，时间久了你肯定生疑，所以你一路跟他到了小旅馆。你看到这些情谊是无可忍，拿出来半把剪刀，一怒之下杀了他。这下，我应该说对了吧？
，麻烦您帮忙查一下，前天下午三点左右打进这个电话的来电号码。记住了，待会儿有电话打进来，你就假装赵启蒙。哎哎，我不是凶手，我太太也不是安城，你骗人！喂，我是启梦。如果有电话打进来。我用另外一部电话通知你，你接到我的通知之后，再去询问他们，看是谁接通了这个号码。我特别害怕、啊、李太太，怕什么？当年大风大浪，咱们都挺过来了，还怕一个男人？你好，啊，你好，你们，请问是孙启雪家吗？他是凶手。